Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente und ich begrüße euch ganz recht herzlich zurück zu The Black World Deception, wo wir mit Rosangela und Joey auf Geisterjagd sind. Und in der letzten Folge haben wir hier einen Geist getroffen, den Geist von Tiffany Walters, die augenscheinlich, da sie ein Geist ist, nicht mehr so ganz lebendig ist. Tja, und jetzt äh, stehen wir hier so rum und äh, sind nicht mehr so ganz sicher, was wir machen müssen. Wir schauen mal in unsere Notizen. Mal gucken, vielleicht hilft uns das ja. Oder, nee, wir suchen erstmal nach STP. There must be hundreds of possible results for STP. This isn't gonna help me at all. Hm, Mist. Tja, äh, dann war das wohl ein falscher Lied. Tja, wie ging's denn dann nochmal? Äh, wir gucken mal nochmal in die Notes. Hm. Ah, wir setzen mal hier. Ah ja. Und ich denke, dann haben wir Rachel Abu. Das könnte uns vielleicht was helfen. Vielleicht können wir danach mal suchen. Ugel, hilf uns! Ugel, rette uns! Rachel Abu. Ah ja. Uh, Community Board von Alphabet City. Was auch immer Alphabet City ist. Alphabetenstadt. Uh, hallo alle. Ich wollte einfach nur kurz posten und euch wissen lassen, dass mein neues Café, Kaffeehaus offen ist. Um, ich habe es um, ja, Becher voller Schlamm uh, genannt. Und uh, ja... Okay, Becher voller Schlamm, alles klar. Und wir sind an der 9. Street Avenue. Komm vorbei und sagt Hallo, Rachel. Ja, dann machen wir das doch, würde ich sagen, oder? Sounds like a new deal, a new idea. Kaffee! Ich finde es auch schön, wie die äh, wie Rosangela durch die Tür geht und Joey einfach daneben durch die Wand fliegt. Oh, guck mal, ein Barista. Hm, Bilder können wir nicht angucken, so viel Spannendes gibt es hier nicht. Hm. Ah, ja. ja, 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 äh, ja, genau. Hi. Hi, you're new here, aren't you? Uh, yeah, my first time. I knew it. I never forget a face. Naja, ah, und äh, sie sagt, weiß, dass wir neu hier sind, weil sie nie ein Gesicht vergisst. Naja, dann kommen nicht so viele Leute vorbei, hä? <lacht> naja, egal. Hm. Okay, dann würde ich sagen, ähm, ja. Scheinbar hat sie es dann von dem Job geschafft, ha, ist Rachel. Ja, ja. Und kann es so Tiffany? 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 Was mit ihr? Du warst Freunde, right? Sort of. Ja. Wir waren Freunde, bevor. Well, bevor sie died. Ich schaue in ihr Tod. Warum? War es ein Brain-Aneurysm oder so? Das ist das, was ich versuche, herauszufinden. Well, okay. Aber ich bin nicht sicher, was für eine Hilfe ich sein kann. Ah, ja. Und sie will uns gerne helfen, auch wenn sie nicht weiß, wie sehr sie kann. Und äh, offensichtlich weiß sie zumindest schon mal, dass Rachel tot ist. Ähm, das ist ja schon mal mehr, als wir bei Jeremy ähm, hingekriegt haben. Und äh, augenscheinlich war das irgendwie ein Brain Aneurysm. Was ist denn das? Ich glaube, so ein Tumor im Gehirn oder sowas. Ich bin leider kein Mediziner. Ah ja, und sie kauft keinen Kaffee, weil sie schon mehr als genug Kaffee getrunken hat heute. Naja. Dann schauen wir mal in unsere Notizen rein, würde ich sagen. Oh ja, weißt du, was das ist? Okay, sie kennt das auch nicht. So you and Tiffany were friends. A few years ago. We were both office temps and when our jobs ended, we got close. I went on to start this place. She stayed on with the temp agency. She was trying to find her way, you know? Maybe she thought she found it. What do you mean? Oh, she met some guy named Ken at one of her temp jobs. Then she stopped hanging out with me. Same old story. I don't blame her. It happens. Ah ja, und sie hatten bei einer Zeit, also einer dieser Agenturen gearbeitet, die Leute vermieten als Arbeitskräfte zusammen und ähm, naja, sie hat, also Rachel hat dann aufgehört und dieses Büro hier, also dieses Café aufgemacht und äh, Tiffany hat <lacht> halt sozusagen äh, weitergemacht und hat dann einen Menschen namens Ken kennengelernt, hat sich wahrscheinlich verliebt und dann hat sie nicht mehr so mega viel mit Rachel gemacht. Äh, Rachel nimmt ihr das nicht übel, wie das halt so ist, ne, wenn man sich verliebt. Naja, okay, äh, kennst du Gavin? Ich weiß nicht, dass du Gavin kennst, oder? Funny, ich denke, Tiffany hat diesen Namen einmal oder zweimal gesagt, aber ich erinnere mich nicht an den Kontext. Sorry. Naja, sie erinnert sich, dass Tiffany den Namen wohl mal erwähnt hat, aber sie weiß dann auch nicht mehr, aus welchem Kontext. Na gut. Ken? Was weißt du über den Mann, den Tiffany mit ihm war? Nur, dass sein Name Ken war und sie ihn während einer ihrer Office-Temp-Jobs kennengelernt hat. Tiffany war ein bisschen kind of intensiv über ihn. Sie fiel wirklich auf den Kopf. Ich konnte nicht sagen, ob es schön oder ob es schrecklich war. 
Ah ja, und sie hat ihn wohl auf irgendeinem Temp-Job kennengelernt und ist wohl ziemlich krass, hat sich wohl ziemlich krass in den verliebt. Und Rachel ist sich nicht sicher, ob das süß war oder ob das beängstigend war, wie sie sich in diesen Mann verliebt hat. Okay, Temp Agency, welche war das? Ah ja, und sie haben nicht für dieselbe Zeitagentur gearbeitet, also Flyagentur, weil, äh, ja, quasi, äh, sie haben von uns gearbeitet, deswegen weiß ähm, Rachel nicht, welche das ist. Do you know a Jeremy Sams? Nope, sorry. Ja, gut, das habe ich fast vermutet, aber versuch was wert. Ja, dann. Thanks, I'll see you around. Have a good night. Dann, äh, ja, was machen wir denn dann? Schauen wir mal in die Notes, vielleicht können wir die beiden hier. Ja, und dann haben wir den Kollegen von der Polizei hier. Ja, okay, dann haben wir jetzt den Kollegen von der Polizei hier. Ja, okay, dann haben wir jetzt den Kollegen von der Polizei hier. Ja, okay, dann haben wir jetzt den Kollegen von der Polizei hier. Ja, okay, dann haben wir jetzt den Kollegen von der Polizei hier. Ja, okay, dann haben wir jetzt den Kollegen von der Polizei hier. Ja, okay, dann haben wir jetzt den und da haben wir sie, Sterling. Sehr schön. Hi, are you busy? Hm? Sorry, we're not taking new applicants right now. And even if I were, it's several hours past closing time. I'm not looking for a job, sorry. I was hoping to ask you some questions. Will this take long? It depends on you. Fine, what do you want? Mhm. Naja, und er ist nicht so wirklich gesprächsbereit. Eigentlich haben sie auch wohl schon zu, sagt er. Ähm... Und äh, wenn wir nicht lange brauchen, dürfen wir ihm auch ein paar Fragen stellen. Na ja, dann immerhin. Aber so richtig nett und freundlich war er nicht zu uns. Das muss man auch mal sagen. Kann man auch Böcher machen, wenn man so eine Firma hat. Muss man mal sagen. Ja. Und dann fragen wir mal. Like I said, we're not open. Just because I'm not seeing a client doesn't mean there isn't work to do. Ah ja, und nur weil er keinen Kunden da hat, heißt das nicht, dass er keine Arbeit hat. Na ja, dann. Äh, und im Grunde kommen sie nicht auf. Dann I wanted erzählen. to talk to you about Tiffany Walters. She used to work for this agency. Yes, I remember her. I need to know what company you placed her in. That I'm afraid is confidential. Are you aware that Tiffany is dead? I am aware, yes, but it doesn't change anything. Ah ja, und äh, er will nicht über Tiffany reden. Äh, das sind alles vertrauliche Informationen, die er sagt. Auch wo sie gearbeitet hat, will er uns nicht erzählen, ist alles vertraulich. Auch wenn sie tot ist, das ändert nichts daran. Okay. So, what can you tell me about this place? If you want to know more, come back during business hours. Okay, dann ja, viel erzählt uns über seinen Mann. Ken, I think Tiffany was involved with him. I can't tell you anything about that. That's confidential information. So something happened, but you can't tell me about it. I said nothing of the sort. Ah ja, und äh, auch über Ken will er nicht mit uns reden, denn äh, das sei auch alles vertraulich und bla 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 und drückt nicht mit Informationen raus. Na ja, gut, kann well, ihm keine übernehmen. I'll be going now. Right. Hm. Joey, kannst du irgendwas machen? They look like leaflets advertising this office. Ja, gut, irgendwelche Flyer. That's way too heavy for me to pick up. Then a Sterling here forgot to change the month. Ah ja, und er hat den Monat nicht mal geändert. We don't need to go back there. Ja. Na ja, dann nicht. Versuch was. Wert. I don't think I need any of those. Ah. Looks like a race car calendar. Oh yeah, Rennautos. Yay! Rocket League! Was? You might be interested in seeing this. The city post? Is that who you're working for? Yes, the biggest paper in the city. Maybe you can be more forthcoming now. No, doesn't change a thing. Confidential is confidential. You just made doubly sure that I won't say anything. Ah ja, und leider hat das nicht geholfen. Ich habe ihm jetzt mal den äh, Presseausweis gezeigt, den wir mal... Äh, ausgeliehen haben und ähm, ja, jetzt äh, dachten wir, er wird uns dann mehr Infos geben, aber leider sagt er, nee, dann ist er eher ja, äh, noch vorsichtiger, was er sagt. Schade eigentlich, versuch was wert. Pusten. Pusten. Versuch ist es wert, aber will nicht. Okay, dann müssen wir wohl erstmal wieder woanders hin. Vielleicht erzählt Tiffany uns jetzt was, wenn wir ihr so ein bisschen was von Ken erzählen. Mal gucken. 
Let's give it a try. Dumm, die, dumm, die, dumm. Hello again. What? Hier, äh, um, so, Ken. Tell me about Ken. Ken? He's wonderful. <lacht> Is he now? He's... I can't begin to explain. Try me. He... Wait. Not you too. Huh? Why is everyone against us? I don't understand. I'd like to understand. How about you tell me about it? Just go away. Okay. Und sie sagt, Ken ist toll und wunderbar und sie kann es eigentlich gerade gar nicht erklären und dann guckt sie an, ey, wieso seid ihr alle gegen uns? Das ist so gemein. Warum ist jeder gegen mich und Ken und das ist so unfair? Mhm. I heard you worked for Sterling. Well, those jerks. Jerks. They fired me, terminated my contract, for no reason. Sorry to hear that. Whatever. It's not like there aren't other temp agencies. Mhm. Und Sterling hat sie wohl gefeuert? Und hat wohl, wie sie sagt, grundlos ihren Vertrag gekündigt. Okay. Do you know anyone named Gavin? Gavin? Yeah. You know him? I don't know. You don't know. No. Forget it. Okay. Und sie weiß nicht, ob sie jemanden namens Gavin kennt? Äh, well, was? See you around. Yeah. See you. Naja. Geister. Da weiß man ja nie so genau, was sie erzählen. Typical Spook. Evasive, cryptic, won't give me a damn straight answer. So, par for the course then. Don't worry, we'll get her. We always do. Mhm. Mm ja. Und jetzt äh, würde ich sagen, gehen wir mal zurück zu Sterling und erzählen ihm mal, dass wir wissen, dass er da diesen Vertrag gekündigt hat. Angeblich ja grundlos, ob das so stimmt, ist natürlich die Frage. Hi again. Yes. Ja, hier der Vertrag. I know you terminated Tiffany's contract. Could you tell me why? Look, we had a serious complaint and had to let her go. That's all I can say. You can't tell me who made the complaint. Absolutely not. Okay. Sie hatten eine ernsthafte Beschwerde und äh, daraufhin mussten sie sie feuern. So also richtig rausrücken mit Infos will der Kerl halt einfach nicht der Nervsack. Why the secrecy? Surely Tiffany won't mind. She's dead. Look, whatever happened, happened at the client's office. And I like to keep my clients. Agencies like mine are struggling to stay in business. People just aren't hiring temps like they used to. So if it's mm -hmm. all the same, I'm keeping my mouth shut. Ah ja, und er sagt, das, was da passiert ist, ist bei seinem Kunden passiert. Und entsprechend ist natürlich die Confidentiality, also die Vertrauenswürdigkeit auch für seinen Kunden wichtig. Und naja, die Firmen, diese Zeitverleihfirmen, die arbeiten auch nicht mehr so gut wie früher. Und deswegen, äh, ja, will er das gerne alles geheim halten. Hm. Hm. Ja, jetzt können wir sagen, sein Ruf oder wir können ihn erpressen. Hm. Sein Ruf. So you'd say your reputation is important. Of course it's important. Without it, who would do business with us? Ah ja, und er sagt, natürlich ist der Ruf wichtig, denn äh, wer würde sonst mit ihnen arbeiten, wenn er keinen Ruf hätte? Ha, tja, vielleicht. <coughs> well, I'm afraid that I have no choice but to end my article with you. Huh? What do you mean? An investigation is like following links in a chain, and you're the last link. Is this supposed to be a threat? I've told you absolutely nothing. Oh, don't worry. I'll just write the truth about how you fired her and then refused to comment on her tragic death in the City Post, read by millions. That should do wonders for your reputation, don't you think? Why are you harassing me? Surely there are other leads you could follow. Maybe, but I'm on a deadline. It's a shame that I don't have someone else to harass instead. Maybe then I could avoid mentioning this place entirely. This is blackmail. Fine. The man you want is Ken Sharp of Sharp Sound. Now just get out of here. Ah ja, okay. Und wir haben mir jetzt gesagt, Mensch, wenn wir in der City Post ein bisschen was darüber schreiben würden, ähm, wie unsere Spur bei dir aufgehört hat, also Mensch, du feuerst jemanden und dann ist sie auf einmal tot und du willst nichts dazu sagen, das klingt natürlich schon komisch, wenn wir das schreiben. Ja, dann, äh, ja, ne, könnte man sich da ja sowas dann denken. Ja, und dann hat er uns zumindest schon mal gesagt, wen wir suchen, wir suchen einen Ken Sharp von Sharp Sounds. Und das können wir leider nicht auf der Karte googeln. Das heißt, wir müssen kurz irgendwo hingehen und dann mal googeln. Google, Google. Ah ja, und da haben wir die Adresse. Sehr schön. Und äh, wenn wir da nochmal hingeguckt haben, ich habe das gerade sehr schnell weggeklickt, Kenneth Sharp und äh, Cecil Sharp. Ach, Leute, die mit mir das Let's Play schon von Anfang an verfolgen, die werden sich denken, Mensch, den Namen habe ich doch schon mal irgendwo gehört, oder?